Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Präsentation. Sie werden nun mit drei der berühmtesten Rätsel aus der Offenbarung des Johannes konfrontiert. Sagen wir richtigerweise drei nach wie vor unentschlüsselte Geheimnisse. Bei der Vision der Siegel erfahren wir, nachdem das dritte Siegel geöffnet wird, da erscheint ein Reiter auf dem schwarzen Pferd und da hören wir ein Maß Weizen für einen Dinar und so weiter. Dann als zweites, das ist das bekannteste Rätsel, geht es um die Zahl 667. Und hier, dazu lesen wir, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Und das dritte Rätsel sagt ein Engel, die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und sie sind sieben Könige. Legionen von Menschen haben sich bisher mit dieser Zahl und der folgenden Reihe von Königen, meist römischen Kaisern, beschäftigt, mit nicht überzeugendem Ergebnis. Sie werden sehen, das alte jüdische Wissen und die Struktur der Genesis sind der Schlüssel zu dieser Lösung des Rätsels. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation erfahren Sie mehr über die drei großen Rätsel der Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung ist gepflastert mit Rätseln. Man könnte auch sagen, es ist eine Auswahl von drei Rätseln der Offenbarung. Diese Präsentation wird nun länger dauern als 15 Minuten aufgrund des Inhalts. Wir beginnen mit dem ersten Rätsel, das uns bei den Sim Siegel begegnet. Bei der Eröffnung des dritten Siegels lesen wir oder erfahren wir und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier Lebewesen sagen. Ein Maß oder in dieser griechischen Form Koenix, Weizen um einen Denar und drei Maß Gerste um einen Denar und das Öl und den Wein schädigen nicht. Hier sehen Sie aus dieser wohl bekanntesten Präsentation dieser vier apokalyptischen Reiter. Also der erste, diese Krone ist nicht so besonders deutlich, ist Krone erkennbar, aber er hat Krone und einen Bogen, der zweite ein Schwert und der dritte eben diese Waage, um dieses Maß zu nehmen. Und der letzte, da reitet direkt der Tod auf dem faulen Pferd und die anderen Pferde sind weiß, rot und schwarz. Nun, stellen wir diesen Satz einmal zur Übersicht dieser Form dar. Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, aber dem Wein und Öl tue ich keinen Schaden. Und hier ist jetzt hervorgehoben, die Einheit, die hier in diesem Satz oder in diesem Rätsel zu finden ist, ist eben dieser Denar oder Tageslohn. Hier geht es darum, dass der kaufmännische Wert im Mittelpunkt steht. Das ist die Einheit und das ist auch die Botschaft dass darin der Fall liegt, der Untergang im Grunde genommen dieses ganzen Geschehens. Das klingt unspektakulär, weil wir auch tagtäglich mit diesen Dingen konfrontiert werden. Ja, und auch tagtäglich erleben wir Untergang in der Zeit und den Stress, den wir erleben im Spannungsfeld unseres Alltags. Eine andere Formulierung oder Darstellung ist, wenn die Frucht in den Mittelpunkt gestellt wird und die Einheit bildet und dann lesen wir ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und ein Maß Gerste für ein Drittel Silbergroschen. Das ist uns also auch sehr wohl bekannt für die Auspreisung von Produkten und darin liegt eben auch ein Unterschied in diesem verborgenen Inhalt. Will man das jetzt dann nicht so sehen und konzentriert sich auf diese offensichtlichen Dinge auch dieser bisherigen Betrachtung, dann ist das ein anderer Blickwinkel. Das, aus diesem Blickwinkel kann dieses Rätsel auch gesehen werden als ein Ausdruck der Inflation, die Rationierung der Lebensmittel oder als römische Legionsration oder als Beweis für Krieg und Missernten, die dann die Preise in die Höhe getrieben haben und zu Hungersnöten geführt haben. Aber die Intention von Johannes liegt eigentlich jenseits dieser geschichtlichen Betrachtung. Hier geht es darum, wie in allen Heiligen Schriften die persönliche Seite des Menschen zu berühren und zu treffen. Und hier könnte man auch provokant formulieren, dass jeder realen Hungersnot geht, eigentlich eine geistige und seelische Hungersnot voraus. Eine andere Betrachtung dieses Rätsels 
ermöglicht diese Darstellung dieser Früchte, dieser genannten Früchte, wie wir sie aus dem Alten Testament im fünften Buch Mose kennen. Da gibt es eine Aufzählung und diese Reihenfolge ist hier eingetragen in der Struktur der Genesis, wie wir sie in der ersten Präsentation schon kennengelernt haben. Und die hier nicht angeführten Früchte sind in, in hellgrün eingetragen. Und aus diesem Kontext mit den Früchten und auch wieder dem Lohn und dem Preis und dem Maß können wir folgende Aussage herauslesen. Ein Lohn oder der Preis ist die Zweiheit, das sind diese zwei Denar, um die es geht. Das Maß ist die Vierheit, das sind ein Maß Weizen und drei Maß Gerste, das ist die Vierheit. Die Frucht ist eine Zwölfheit, das ist die Summe dieser Früchte, oder nach der Reihenfolge, wie es im fünften Buch Moses beschrieben ist, ergibt eben den Zahlen der Zwölf. Und nach dem alten jüdischen Wissen ist eben die Zwölf ein Maß für Zeit und Raum, in dem wir uns bewegen. Und dem Wein und Öl tue keinen Schaden. Also hier geht es darum, dass Wein in seinem Wesen als dritte Frucht eben auch eine Dualität zeigt, nämlich der Wein kann verwendet werden zur Heiligung oder zur Sucht, mehr als zum Genuss. Ja. Und verwendet man Öl und Wein in untadeliger Form, dann ändert das nichts daran, dass der Lohn und der Preis sozusagen die Gefangenheit in der Zweiheit und in der Vierheit noch immer dadurch bestimmend ist. Eine andere Formulierung jetzt hätte Johannes geben können, um die Einheit auszudrücken. Das ist natürlich jetzt spekulativ oder hypothetisch, aber nur, dass Sie verstehen können, wie dieser Satz auch gelesen werden kann. Ein Maß Gerste für ein Denar, aber dem Öl und Wein tue keinen Schaden. Hier wäre der Lohn die Einheit und das Maß wäre die Einheit. Oder ein Maß wäre die Einheit, in diesem Fall repräsentiert wieder die Einheit. Die Frucht zeigt hier uns eine Achtheit. Also nach dieser Summe dieser genannten Früchte, nach dieser Reihenfolge aufaddiert. Und die Aussage ist, es gilt für die Zweiheit, für die zweite Frucht auch Lohn und Maß der Einheit im Ewigen, also in der Acht. Die Acht steht außerhalb unseres raumzeitlichen Begriffs unserer Sieben-Tage-Woche, unseres zeitlichen Begriffes und repräsentiert daher das Ewige. Und das Ewige wirkt permanent in Zeit und Raum hinein und in dieser Einheit, in der man lebt, ist das Leben an sich auch untadelig hinsichtlich Öl und Wein. Es wurden zwei Dinge genannt, das ist die Eins und die Vier und interessanterweise finden wir die Eins und Vier auch im Baum des Lebens und im Baum des Wissens. Friedrich Weiner hat in seinem Hauptwerk darauf hingewiesen, dass nach entsprechendem altjüdischen Wissen das hebräische Wort für Baum des Wissens ergibt einen Wert, der viermal so groß ist wie der Baum des Lebens und somit verhält sich Baum des Lebens zum Baum des Wissens auch eins zu vier. Und die Vierheit haben wir schon kennengelernt in der ersten Präsentation als die Repräsentation vom Zahlenwert her für das Materielle, für das Messbare, für das Weibliche und im Grunde genommen für unsere Art und Weise, wie wir die Welt vermessen und verstehen und logisch betrachten. Die Einheit wird vertreten auf der einen Seite durch Gott oder durch die Einheit im Leben. Und der Baum des Lebens spiegelt die Einheit wider und im Baum des Lebens finden sich auch die Qualitäten des Baum des Wissens, aber verbunden auch mit der Einheit. Und es ist auch das Ziel, diese zwei Teile, die vier und die eins, den Baum des Wissens, den Baum des Lebens im Leben zu verbinden. Und das nächste Rätsel ist, was bedeutet die Zahl 666? Diese Zahl begegnen wir 
nach der Hälfte der Offenbarung, wo dann der Drache auf die Erde geworfen wird. Dort lesen wir, kaufen oder verkaufen kann nur, wer das Kennzeichen trägt, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier lesen wir, hier ist Weisheit oder Sophia nötig. Der Verstand hat berechnet den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, fälschlicherweise mit Menschennamen übersetzt. Und seine Zahl ist 666. Also hier ist Weisheit nötig. Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres. Und in dieser Kunst haben sich seit dieses Rätsel, seit 2000 Jahren, knapp 2000 Jahren, Legionen von Menschen beschäftigt. Herausgekommen ist nicht nur Nero, sondern eine Unzahl von Namen wurden hier errechnet. Und hier sind jetzt nur einige Prominente aufgezählt. Und es sind nicht nur Namen, ja, sondern auch wie Freimaurer, Organisationen und so weiter, wo dieser Wert errechnet werden kann. Selbst vor einiger Zeit wurde über Programm, also über Computer, der Wert 3 errechnet. Auch das hat mit Weisheit nichts zu tun, sondern die Algorithmen und die Ideen und Überlegungen, die man hier in die Programmierung hineingibt, das ist jenseits der Weisheit. Also wie gesagt, es gibt eine Unmenge von Personen, Wertorganisationen und so weiter, die man versucht hat, mit diesen Zahlenwert 66 in Verbindung zu bringen. Nicht nur Personen, sondern auch den Barcode und das Internet, da das www für World Wide Web die Anfangsbuchstaben identisch sind mit dem hebräischen Buchstaben. Für W ist das WAF, das hat den Zahlenwert 6. Und auch der Internetbrowser Chrome wie kann im Logo so gelesen werden, dass man hier drei Sechser in 120 Grad rotiert lesen kann. Und das hat aber nichts letztlich mit dieser Weise zu tun, die gefordert wird. Es ist vielmehr eine seelische Krankheit, die Verführung zu glauben, ein Geheimnis berechnen zu können. Und als einen Repräsentant dieser Rechenkünstler und eben nicht jetzt unbedingt der berühmteste, aber eben für unseren europäischen Raum und Sprachgebrauch gibt es hier Michael Stiefel, er ist ein Mathematiker und Theologe und hat sich da bemüßig gefühlt auch den Wert 666 für den Papst Leo den X. zu errechnen und nicht nur das, er hat auch das Ende der Welt für den 19. Oktober 1533 errechnet und bei diesem Zahlenwert für Papst Leo hat er die Buchstaben aus dem Lateinischen verwendet und mit den Rechenkünsten den Wert 1666 errechnet. Auch Luther selbst hat den Papst als apokalyptisches Tier bezeichnet, aber die Berechnungen Stiefels aber als unsinnig abgetan. Und im Sprachgebrauch bis heute hat sich das erhalten, dass eventuell ein Mathematiklehrer in seinem Ärger dann vielleicht zu seinem Schüler sagt, du rechnest ja einen Stiefel. Dieser Spruch kommt eben von diesem Michael Stiefel, der eben sich mit seinen Rechnungen in den großen Irrtum begeben hat. Und hier sehen wir das magische Quadrat, das er in seinen Rechenbüchlein vom Ende Christi veröffentlicht hat, wo der Zahlenwert 66 ersichtlich dann ist. Wenn man hier die Quersummen nimmt, bekommt man über 111. Oder selbst als Diagonalen bekommen wir 111. Und das ergibt ihm für die Werte 1 bis 36 dann den Wert 666. Hier sehen Sie diesen Mathematiker Briefmarke und mit Stiefel hat das natürlich nicht geendet. Nach ihm gab es natürlich noch etliche Versuche und so wie wir vorhin die Namen gesehen haben, auch für den Papst in der Formulierung Vicarius Fili Dei, also an der Stelle des Sohnes Gottes, bekommt man dann auch wenn mit bestimmten Regeln dann wieder die 666 heraus. Es gibt selbst eine Bezeichnung für diese Angst vor dieser satanischen Zahl mit diesem unaussprechbaren Namen Hexakosioi, Hexakanta, Hexophobie. Und nun schauen wir uns einmal an, was 
tatsächlich Johannes in diesem Zusammenhang gemeint haben könnte oder hat. Zum Zeitpunkt, als Johannes die Offenbarung geschrieben hat, hat es beim Apollo-Tempel von Delphi einen Spruch, ein äh, Gemeißel gegeben, Knotis äh, Seauton, also erkenne dich selbst, und das war ihm zu dem Zeitpunkt ein sicher wohlbekannter Spruch. Und hier geht es aber nicht nur um Philosophie, die Johannes getrieben hat, sondern er hat dieses Wissen, dieses alte jüdische Wissen verwendet und diese Erkenntnis, um die es hier geht, eigentlich des Weltgeschehens, der Erschöpfung und das Ende der Welt, so wie des Menschen formuliert in Zusammenhang mit dem alten jüdischen Wissen. Und wie errechnet sich diese Zahl, wie schon vorhin angeführt, es ist aus der Quadratur der 6, also 6 mal 6 ist 36 und die Summe dieser Zahlen von 1 bis 36 ergibt 666. Man kann das darstellen als Quadrat, ich nehme es jetzt nicht als magisches Quadrat, aber hier in Schlangenform diese Zahlen so übereinander legt wie hier, dann bekommen wir interessanterweise auch bei diesen vertikalen Summen eben genauso 111. Aber wie auch immer man es darstellt, das Wesentliche daran ist, es geht hier um die 6 und den 6. Schöpfungstag. Da gibt es die Verführung durch die Schlange und am 6. Schöpfungstag, am Freitag, gibt es auch die Kreuzigung von Jesus gerechnet nach dem jüdischen Erzählung der Wochentage. Die 36 ist die Erfüllung aller Möglichkeiten im sechsten Tag und die 666 steht für die Vollkommenheit des sechsten Tages. Also wo man dann letztlich keine Möglichkeit ungenützt lässt und Weinrich hat das so formuliert, es ist die Suche oder die Entstehung oder das Entstehen lassen des Supermenschen, der, der alles kann, der perfekte Mensch, der alle Geheimnisse erklären und berechnen kann. Und das tut er eigentlich dann ohne die Einheit, ohne Gott, weil damit würden wir in den siebten Tag, eigentlich in den Tag, in dem wir heute leben, auch ankommen und den siebten Tag erleben. Und in diesem Sinne kann diese Zahl im Jahr 66 so gelesen werden. Es ist die Zahl des Menschen, der danach sucht, nach dem Sinn dieser Zahl und sich selbst dann erkennen wird in dieser Zahl, so wie auch diese bildhafte Darstellung von äh, Wilhelm Blakes zeigt, dass eben ein Mensch hier dargestellt ist mit sieben verschiedenen Köpfen. Und hier sehen Sie es mit Drohne oder als Einhorn, aber auch hier als Tier, das Tier in uns. Diese Erkenntnis Davor schützt uns die Schlange, dass wir diese Überlegung überhaupt in Betracht ziehen. Das suchen wir lieber außerhalb von uns. Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt zu dieser 66, nämlich, dass es in älteren Fragmenten für diese Stelle oder Schriftfragmenten zu der Offenbarung auch der Zahlenwert 616 auftritt. Es gibt eine Erklärung, die sagen, das ist die Schreibweise, von Nero ergibt diese 616, ja, das hängt immer davon ab, welche Spielregeln man hier einsetzt. Und aus dem alten jüdischen Wissen würde ich das eher so formulieren. Es ist die 666 reduziert um alles, was uns in den siebten Tag bringt oder die Einheit noch vor Augen führen kann. Also der siebte Tag, die Erfüllung des siebten Tages, die 7 mal 7 ist die 49 plus 1 ist 50. Und 666 reduziert und die 50 ergibt 616. Also um alles, was uns irgendwie mit der 7 und der Einheit in Verbindung bringt. Aber das Paradoxe, wie Sie sehen, ist, das lässt sich aber nicht letztlich wirklich ausmerzen. Denn die 1 finden wir dann wieder an zweiter Stelle hier. Weiters zu dieser sonderbaren Zahl 666 ist zu betonen, nimmt man alle anderen Zahlen, also 1 bis 9, und bildet aus diesem Quadrat, also 2 mal 2 ist 4, oder 4 aus 9 aus 16, diese Summen, wie eben wir das jetzt aus der 36 gemacht haben, so bekommen wir die folgenden Zahlen, 
und eben nur bei der Zahl 6 ergibt sich diese wunderbare Umsetzung, dass die Summe auch aus dieser Zahl selbst besteht. Und in dieser oberen Zeile sehen Sie die Zuordnung der Planeten, wie sie auch dafür verwendet wird und diese 6 Dafür steht auch das Sonnenquadrat. Und wie wir dieses Sonnenquadrat damit in Beziehung bringen können, da finden wir dann, wenn wir ins Alte Testament gehen, dort gibt es auch eine andere Stelle, wo 666 vorkommt, in den Königen und in der Chronik, lesen wir, dass es eben Salomo gibt, den ist ein weisen König von Israel, und er bekommt in, in einem Jahr, also das ist die Einheit eines Zykluses der Sonne, 666 Zentner Gold. Also das nimmt er ein. Er füllt durch seine Weisheit den sechsten Tag umfassend aus und wir sind vielleicht verführt, in dieser Sechs, dieses Schlechte zu sehen, aber der sechste Schöpfungstag wird auch in der Genesis von Elohim, also von Gott oder von den Göttern, weil Elohim ist Plural, für sehr gut gesehen, also die Mehrzahl in einer Person. Schlecht ist nur unser Gefangensein in dieser Welt, in dem Baum der Erkenntnis, in der 36 und in der 666. Mit dem Baum der Erkenntnis hat dann die Schlange die Oberhand und nicht die Liebe. Und das ist letztlich unser Hauptproblem im Leben. Salomo, das ist der Sohn Davids und David ist der Geliebte, hat diese Herausforderung gelöst und bekommt daher 666 Zentner Gold pro Einheit der Sonne und Zentner steht für 100 und 100 ist eben wieder ein Ausdruck für diese Einheit in der Zukunft. Salomo gibt uns einen Hinweis, was wir werden sollen in der Überwindung, in der Umkehr mit der Änderung unserer Sicht auf die Welt, also wenn wir unsere Maßstäbe ändern und Salomo bedeutet, der Frieden ist vollkommen und nehmen wir diesen vollkommenen Frieden wahr, dann wird sich auch jede Heilige Schrift für uns offenbaren. Und damit erfolgt letztlich die Offenbarung der Geheimnisse. Wechseln wir jetzt zum letzten Rätsel, das Rätsel der sieben Könige. Und das begegnet uns, nachdem diese ganzen Plagen erzählt wurden, diese Plagen, Visionen, die diese Plagen und Schläge erzählen, die bestimmt sind durch den Baum der Erkenntnis. Und dann tritt der Angelus Interpress auf, der Erklärungsengel, nachdem zwei Drittel der Erzählung vorüber sind, im letzten Drittel. Und er erklärt uns die Rätsel der Offenbarung, aber solange wir nach dem Baum der Erkenntnis diese Rätsel betrachten, entschlüsseln sich diese Rätsel nicht. Und nach diesem Auftreten dieses Engels ergeht diese Erzählung durch den Baum weiter nach dem Prinzip des Baum des Lebens. Und hier lesen wir, wo der Engel uns dieses Rätsel erklärt. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, worauf die Frau sitzt hier in Babylon und auf diesem Tier. Und es sind sieben Könige, die fünf fehlen, der eine ist, der andere kam noch nicht. Und wenn er kommt, kurz soll er bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte und ist von den sieben Königen und er geht ins Verderben. So, dieses Rätsel ist in der Tat natürlich eine Herausforderung, aber noch vorweg eine Darstellung dieser Frau auf diesem Tier sitzend, also Babylon, die auf dem Tier sitzt mit diesen sieben Köpfen. Diese Köpfe, die hier auch als Berge genannt werden, können natürlich in Verbindung gebracht werden mit den historischen Erkenntnissen, dass hier ist Rom auf sieben Hügeln sitzt und auf den Münzen auch ein Rom als Frau dargestellt wird etc. Aber das hat wiederum nichts zu tun mit, uns, mit den Erklärungen aus dem Ewigen. Selbst Ernst Fuchs der dieses Bild gemalt hat, hat diese Berge jetzt nicht als Berge, sondern als Fächer dargestellt. Hinter diesen sieben Köpfen, diese Köpfe, die uns diesen Verstand geben, auch, dass nicht nur die Berge, nicht nur diese historischen und materiellen Erkenntnisse 
zu durchforsten, sondern auch das Verborgene, nicht nur die Berge, sondern auch das Verborgene zu sehen. Damit können wir diese Rätsel dann lösen. Begeben wir uns auf diesen Pfad des Verborgenen und betrachten wir diese Bilder als Traumbilder, was bestimmt und beherrscht und regiert mich. Wo finden wir diese Könige? Die Könige finden wir in uns selbst. Und ein absoluter König ist auch in uns selbst ein König. Und wo bin ich König? Wo ich imstande bin, bei mir selbst mich zu beherrschen, meine Welt, auch meine Umwelt, nicht die Leute, sondern was die Leute mit mir tun, mir sagen, mich fragen, dass ich das beherrsche, das könnte mein Königtum sein. Also, schauen wir uns an, noch einmal, was dort steht. Es sind sieben Könige und fünf sind gefallen. Und wenn wir aus der Offenbarung des Johannes die Vision der sieben Siegel uns genauer anschauen und wieder nach der Struktur der Genesis diese Erzählung nehmen, sind jetzt da die ersten vier Reiter, die dort auftreten, hier eingetragen, die letztlich alle fallen oder ja, keine Zukunft haben. Nur der erste Reiter wird auch mit der Qualität des Königs ausgezeichnet, indem er auch eine Krone bekommt. Nicht nur den Bogen, sondern auch die Krone. Aber die folgenden Reiter zeigen uns den weiteren Weg und da ist nichts mehr Königshaftes vertreten. Daher gibt es auch nicht einmal dort eine Krone. Aber das sind eben diese gefallenen vier Könige. Der fünfte König in dieser Vision, also das ist eine Vision, die wieder durch den Baum der Erkenntnis bestimmt ist, durch die vier. Und die vier plus eins, also die fünf, die existiert in dieser Form gar nicht. Diesen König, den fünften, gibt es nicht nur mehr die gefallenen Seelen, die unter dem Altar zu finden sind, der Erwürgten, die in der Vertretung der Einheit Gottes erwürgten, der gefallenen Menschen, die Seelen, die sich unter dem Altar finden, das ist der fünfte gefallene König. Und nun zum sechsten, der eine ist, dieser sechste König, das ist sozusagen die Allgegenwärtigkeit, diese Verführung durch die Schlange, durch das Schlüssige, durch das Kreisrunde, jetzt da dieses Symbol nicht im Sinne des Buddhismus, aus unserer westlichen Sicht gedeutet, also nicht im Sinne der Wiedergeburt. Und dennoch will ich ein Symbol aus dem Osten dann nehmen. Der siebte Tag, der andere kam noch nicht und wenn er kommt, kurz soll er bleiben. Hier sehen Sie jetzt diese Schlange, die aus dem Korb rausschaut. Kurz soll er bleiben, wenn wir den siebten Tag, wo wir die Ruhe des siebten Tages erleben, die Einheit erleben, erleben wir diese tausend Jahre, von der auch die Offenbarung berichtet. Diese tausend ist ein anderer Begriff für diese Einheit. Und in dem Moment ist das wie ein Deckel auf diesen Korb, wo die Schlange sich befindet. Und nun nur zum besseren Verständnis für den Satz, der dann noch kommt, und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst ein achter König und ist doch einer von den sieben. Was heißt das einer von den sieben? Wie wir jetzt in diesem Zeichen in Jahren sehen, wenn wir jetzt einen König haben, der nicht jetzt diktiert wird durch die Schlange, aber diese Schlange ist immer allgegenwärtig im Hier und Jetzt, so wie wir das hier sehen, wenn wir ihn jetzt nicht den Schlangenkönig wählen, also so wie jetzt da von mir aus den sechsten Tag, sondern, oder Vertreter, für die Verführung vom Baum der Erkenntnis zu nehmen, sondern eben Könige, von denen wir vielleicht träumen und denken, dass wir eben darüber wirklich die Herrschaft haben, so sind wir immer der Verführung der Schlange ausgesetzt. Und das ist eben das, und es ist doch einer von den sieben, und immer wieder ist eben das Tier und diese Verführung einer von den sieben mit dabei. Also die Verführung ist immer mit dabei. Und nun zu einer dieser wunderbaren Aussagen aus der Offenbarung, wohin führt uns letztlich alles, das Leben und das Ewige. 
in diese Stier geht ins Verderben. Und hier sehen Sie diese Einheit symbolisiert aus dem Sen. Und hier jetzt die Darstellung der Schlange, die auch wie in der Offenbarung beschrieben wird, im Feuersee vernichtet wird, wo auch der Pseudoprophet das Tier selbst Tod und Hades sozusagen das Totenreich aufgelöst wird oder vergeht. Und das ist das Besondere, das Wunderbare, auf das wir dann letztlich blicken können, dass im Ewigen in der Zahl ausgedrückt der Acht diese Dualität aufgehoben ist, eben nicht mehr existiert. Und das ist eben die Botschaft auch, die in der Offenbarung liegt, auch ausgedrückt dann durch das neue Jerusalem, ein Bild auch für das Paradies, dass wir diese Dinge auch schon hier im Hier und Jetzt erleben können. Ich hoffe, dass Sie damit gesehen haben, dass es eben nicht nur diese historische Sicht und die materielle Sicht auf diese Erzählung und auf diese Traumbilder gibt. Anschließend sehen Sie noch die verwendeten Quellen und die verwendeten Bilder, woher sie kommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.